അപ്പോൾ ഹമ്മസ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതൊരു നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നന്നായി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കണം ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹമ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തഹീനി റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വെളുത്ത എള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ തഹീനിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹമ്മസ് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടലയെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തഹീനിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പൊടിയില്ലാത്ത തൈരാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി തണുത്ത വെള്ളം ആയിരിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ഹമ്മ സ്റ്റിക്കായിട്ട് വരൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർത്ത് ലൂസായി പോകരുത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വെല്ലാക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒലിവ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ അമ്മസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിതിനെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം താങ്ക്